Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In diesem Video geht es heute um die drei Uhren. Besser gesagt die Phoenix 7 Pro als auch die Apex Pro. Ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie die Navigation der Uhren funktioniert bzw. welche Optionen ihr hier alle habt, um hier eine Navigation durchführen zu können. Aber ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los. Ja, um dann mal die drei Versionen anzuschauen, die wir heute haben. Und zwar einmal die Phoenix 7 Pro in der normalen Standardversion, die Phoenix 7 X Pro in der Saphir Version, also hier ist ein Saphir Glas das Ganze, als auch hier die Apex Pro mit, ja, AMOLED Display, sehen hier das Ganze ein bisschen heller als jetzt hier bei den anderen zwei Displays. Genau, und das ist hier mal das Setup. Ich möchte euch dabei einfach zeigen, wie die Akkulaufzeiten sind. Ich werde hier zum Beispiel die Uhr im Multiband laufen lassen, das hier im Side IQ und die Apex Pro dann im Multiband. Und dann wollen wir einfach nochmal schauen, was hier dann an Akkulaufzeit herauskommt. Was die Funktion beim Navigieren angeht, so sind es bei allen drei Uhren gleich. Ich werde jetzt alle Funktionen mal eben hier auf der Phoenix 7 zeigen. Ganz einfach, weil auf der Apex Pro ist es so, wenn die Sonne rauskommt, dann wird sie ein bisschen heller und dann komme ich so Streifen. Das liegt aber jetzt nicht an der Uhr, das seht ihr auch normalerweise gar nicht. Das liegt eher an der Aufnahme, an der Aufnahmefrequenz. Das heißt also, wenn ihr im Verlauf des Videos hier mal ab und zu Streifen sehen solltet auf der Uhr, bitte ich das zu verzeihen bzw. das zu ignorieren in dem Sinne, dass die Uhr hier auf jeden Fall keinen Fehler hat und an irgendeiner Stelle kaputt ist. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal an, was wir hier alles an Optionen haben. Ihr habt natürlich einmal die ganz klassische Routennavigation-Möglichkeit. Das heißt also, wenn ihr jetzt in eine Aktivität hineingeht, sei es Laufen, Radfahren, Graveln, Wandern, da könnt ihr eine Routennavigation durchführen. Dafür geht ihr, wie gesagt, in die Aktivität hinein. Und wir sehen jetzt hier, ich bekomme gerade die täglichen Trainingsvorschläge angezeigt. Die skippen wir jetzt mal weg. Und dann kommen wir auch schon direkt hier in die Oberfläche. Und wenn wir hier länger auf die mittlere Taste drücken, dann gibt es hier einen Punkt, der nennt sich Navigation. Da können wir mal reingehen. Und da sehen wir jetzt hier auch die verschiedenen Optionen, die wir haben. Und hier haben wir dann die Möglichkeit, die Strecken zum Beispiel über Garmin Connect, Komoot oder auch Auto Active zu planen. Wie das Ganze mit Garmin Connect geht, das habe ich in meinem Video und Tutorial gezeigt, das verlinke ich dir oben mal. Da könnt ihr die Strecken hier synchronisieren. Da gehen wir jetzt einfach mal rein. Da sehen wir jetzt auch hier zum Beispiel meine Teststrecke für heute. Die habe ich schon angelegt. Da sehen wir hier, ihr könnt sie direkt starten. Wir können auch einen Pace Pro Plan hinterlegen. Das heißt also, da kann ich dann sagen, okay, ich möchte zu einer gewissen Zeit hier ankommen beziehungsweise entweder Zielzeit oder Zielpace laufen und dann bekomme ich immer hier Splits angezeigt, die mir dann sagen, okay, du musst jetzt die in die Geschwindigkeit laufen, damit du hier dieses Zielzeit erreichst. Ich würde das Ganze jetzt wegen dem Film nicht machen, weil sonst wird hier ständig mit ja, Alarm bombardiert. Das möchte ich an dieser Stelle jetzt gerade nicht. Ihr habt aber auch die Option dann zu sagen, okay, ich möchte die Strücke wieder rückwärts laufen, als natürlich auch die Möglichkeit hier nochmal das Höhenprofil anzuschauen. Wir sehen hier, wir laufen so einen kleinen Berg heute. Das ist nichts Großes, aber 151 Meter geht es dann hier den Berg hoch. Die Uhren bieten aber auch mehrere Optionen als jetzt nur hier reine Streckennavigation. Ihr könnt einmal sagen, ich möchte zum Beispiel Points of Interest ja, navigieren lassen, sei es Städte oder Restaurants. Können wir uns einfach mal Restaurants auswählen. Dann geht es in die Around Me Funktion und dann sehen wir auch gleich, dass wir dann hier verschiedene ja, Geschäfte angezeigt bekommen. Wir sehen hier unten, wird es gerade unten angezeigt, die ganzen Geschäfte bzw. Restaurants, die es hier in der Nähe gibt. Können wir eins auswählen und dann können wir uns auch direkt hier hin navigieren lassen. Und dann sehen wir hier laufen. Und wenn wir jetzt hier auf die Karte gehen, dann werden wir auch gleich sehen, ja, wo ist es? Hier. Dass dann ja auch schon die Route zu dieser Strecke bzw. zu diesem Destination bzw. Restaurant dann auch hier ausgewählt worden ist und berechnet worden ist. Das Ganze ist natürlich dann hier mit Around Me Funktion. Das haben wir gerade schon gesehen. Da kann ich mir auf der Karte dann anzeigen lassen, was hier alles so ringsrum ist. Das heißt also, alles, was direkt hier in eurer Umgebung ist, wird dann hier angezeigt. Ihr könnt ganz gut erkennen, wenn wir uns das mal anschauen. Parkplätze sind hier zum Beispiel dann angezeigt als Symbol. Wir sind hier die ganzen Symbole an der Seite. Und dann könnt ihr hier auf der Karte herumfahren und ihr euch das Ganze nochmal genau anschauen. Wir sehen hier zum Beispiel, hier ist ein Aldi. Der wird hier mit zum Einkaufswagen angezeigt. Das heißt also, da könnt ihr euch dann hier im Ort so ein bisschen orientieren. Das nächste, was wir haben, ist dann eine sogenannte Round-Trip-Routing-Funktion. Das heißt also, wenn ich das jetzt auswähle und mir so eine Strecke aussuche, ich nehme jetzt extra mal eine kurze Strecke, damit er schneller rechnet, sage ich zum Beispiel drei Kilometer, dann kann ich sagen, okay, mach das und ja, beliebige Richtung oder auch Nord, Süd, Ost, je nachdem, wo ihr jetzt hinlaufen wollt. Und wenn ihr das auswählt, dann berechnet die Uhr euch drei Strecken. Und wenn das Ganze ausgewählt wird, wird das hier auch dann berechnet. Sind hier Strecke 1 wird berechnet und je nachdem, wie lange die Strecke ist, dauert es natürlich hier länger mit der Berechnung. Benutzt werden dabei die Heatmaps, die bei Garmin hinterlegt sind. Das heißt also beim Laufen wird dann auf die Heatmap fürs Laufen geschaut. Können wir sehen, 3,5 Kilometer. Und wenn wir jetzt nach unten scrollen, dann berechnet er auch schon die zweite Strecke. Und so habt ihr dann die Auswahl, eins von drei Strecken hier auszuwählen und dann laufen zu gehen. Das ist gerade interessant, wenn ihr jetzt halt irgendwo unterwegs seid, wo ihr euch nicht auskennt und jetzt keine Lust habt, groß zu planen, könnt ihr diese Funktion hier nutzen. 
Dann gibt es die Möglichkeit, auch noch alte Aktivitäten auszuwählen. Das heißt, also hier gibt es dann eine Übersicht der Aktivitäten. Da kann man sich dann nochmal navigieren lassen. Das ist eine Möglichkeit, als natürlich auch hier peilen und los. Das heißt, also hier kommt dann einfach nur der Kompass und dann kann man hier direkt loslaufen. Und natürlich haben wir dann auch Koordinaten, die verwendet werden können. Hier könnt ihr euch dann das Ganze eingeben bzw. die Position eingeben und hier losgehen. Zu guter Letzt haben wir dann noch Karte verwenden. Da können wir auch mal reingehen. Kriegen wir die Übersicht der Karte angezeigt. Können wir hier nochmal durch die Karte scrollen. Dann sehen wir jetzt hier auch schon alle Trails sind auch hier drin und alle Wege. Die Straßen werden auch extra besonders hervorgehoben. Und wenn ihr jetzt lange auf den Punkt drauf drückt, zum Beispiel jetzt hier, können wir sagen, okay, das ist jetzt hier ein Punkt, den möchte ich jetzt haben. Dann wählen wir es hier unten aus. Dann können wir auch sagen, hier los. Und dann bekommen wir jetzt hier zum Beispiel ja, das Laufen angezeigt, weil wir jetzt im Laufen sind. Wenn ihr jetzt allgemein in der Karte seid, dann könnt ihr sogar noch eine Aktivität auswählen. Und hier errechnet euch Garmin dann ebenfalls hier eine Navigationsroute hier zu diesem Standort. Wir sind jetzt hier mit gerade noch berechnet 61 Prozent. Das ist jetzt wohl ein bisschen komplizierter, weil es jetzt auch hier ja, ein paar Wege gibt, die ein bisschen schwieriger sind. Und so rechnet die Uhr das Ganze für euch nochmal aus. Und so könnt ihr dann auf der Karte direkt hier einen ja, Punkt auswählen, wo ihr dann hin möchtet. So, und wir sehen jetzt auch, jetzt hat das Ganze berechnet und wir sehen auch hier den Verlauf, wo wir dann laufen müssen. Das bekommen wir dann auch hier für diesen Punkt angezeigt, den wir gerade ausgewählt haben. Ja, wir werden das Ganze jetzt aber klassisch in der Streckennavigation machen. Wie gesagt, hier nutzen wir Multiband. Aktueller Akkustand ist 26,3%. Hier werden wir SatIQ nutzen, das heißt also 63,5% ist hier beim Start. Als auch bei der Apex Pro haben wir jetzt 76,3%. Die wird auch im Multiband laufen und wir machen jetzt eine ganz klassische Streckennavigation. Und da würde ich sagen, dann legen wir jetzt auch schon mal direkt los. Ja, wenn wir die Displays mal in der Sonne anschauen, können wir auch ganz gut erkennen, dass rechts das Memory im Pixel Display natürlich hier überragend ist, also hier wirklich Vorteile hat. Jetzt gerade die Hintergrundbeleuchtung der Apex ausgegangen ist, aktivieren wir sie mal. Auch das ist wirklich sehr gut ablesbar in der Sonne im Verhältnis, also von AMOLED Display, aber natürlich nicht so gut wie jetzt hier ein Memory in Pixel Display. Aber Garmin hat hier wirklich sehr gute Arbeit geleistet, was hier die AMOLED Displays angeht. Ja, wir bekommen jetzt auch dann Abbiegeweise angezeigt. Wir sind jetzt hier, wir sind knapp 40 Meter vorher, 36 Meter vorher. Unten wird das Ganze hier in Meter angezeigt. Wann die Abbiegung kommt, man sieht auch ganz gut in der Karte, wo wir dann abbiegen müssen. Das heißt also, hier geht es rechts. Und was auch ganz gut zu erkennen ist, die Garmin FX Pro geht nach knapp ja, 15 Sekunden hier dann in Dunkelmodus. Das heißt also, man muss hier den Arm überschwenken, dass das Ganze hier wieder angeht, beziehungsweise Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet wird. Das Display ist zwar auf Always On gestellt, aber hier ist nicht länger als 15 Sekunden möglich. Genau, jetzt gehen wir einfach mal hier weiter. Das sehen wir jetzt hier 19 Meter, 20 Meter. Und kurz vorher bekommen wir jetzt hier 15 Meter vorher ein Signalton bzw. eine Vibration aufs Handgelenk. Das heißt also, hier könnt ihr auf jeden Fall nichts verpassen. Das ist jetzt auch nochmal ganz angezeigt. Jetzt gehen wir mal direkt auf die Kreuzung. So, jetzt stehen wir drauf. Und dann bekommen wir dann auch nochmal hier ein Symbol angezeigt. Wenn wir uns da mal die Ausrichtung der Karte anschauen, können wir auch sehen, wir sind jetzt gerade ja, auf dem Weg geradeaus. Das heißt also, hier ist kein Weg. Beziehungsweise es gibt hier zwar einen Weg, der hier reingeht. Den können wir auch ganz gut hier auf der Karte sehen. Aber wir müssen natürlich jetzt hier runter und zwar hier lang. Und wenn wir jetzt sehen, wenn wir uns schwenken, dann richtet sich die Uhr auch direkt aus. Und ihr habt dann ja immer direkt hier die Anzeige, wo ihr unterwegs seid. Das kann die Apex und Phoenix Uhren wirklich sehr, sehr gut. Also die reagieren hier wirklich dann instant auf die Bewegung bzw. die Ausrichtung, wo man unterwegs ist. Und ihr seht, wie gesagt, man muss hier immer wieder die Arme schwenken bei der Apex Pro, um dann hier die Anzeige zu bekommen. Was beim Kartenmaterial auch gut zu erkennen ist, wir bekommen hier auch Straßennamen angezeigt. Das heißt also, wenn ihr gerade im städtischen Gebiet unterwegs seid, dann bekommt ihr hier das Ganze auch mit Straßen angezeigt. Man sieht es hier auf der Phoenix 7 Pro doch ganz gut jetzt angezeigt, dass hier dann auch, wie gesagt, die ganzen Straßen dran sind. Ja, was leider immer noch vorkommt, sind fehlende Abbiegenweise. Wir sind jetzt hier, die nächste Abbiegung ist auf 380 Metern. Ich stehe jetzt aber hier an der Kreuzung. Ich muss jetzt hier links abbiegen und der Abbiegenweis für diese Kreuzung ist nicht erschienen. Das Ganze wird zwar über Komoot geplant, ist aber über Garmin Connect ja, verarbeitet worden und synchronisiert worden. Also die Problematik besteht weiterhin, dass wir nicht alle Abbiegenweise bekommen. Es sind auch immer wieder dieselben Stellen. Also ich weiß nicht, ob hier Garmin einfach eine Fehlinterpretation hat, was die Strecken angeht. Ja, keine Ahnung. Ja, da haben wir auch schon das zweite Layout, was neu hinzugekommen ist. Wir sehen hier, da wird die Karte einfach ja, geteilt, beziehungsweise auf der linken Seite haben wir dann hier Datenfeld. Das könnt ihr auch wirklich individuell selber bestimmen, als auch rechts die Karte. Ich persönlich finde es ein bisschen unübersichtlich beim Navigieren, weil man einfach hier nicht so ganz die komplette Übersicht der Karte hat. 
und unten wird dann auch eingeblendet, wann hier die nächste Abbiegung kommt. Was wir ebenfalls hinzubekommen, ist auch die Climb Pro Funktion. Wir sehen jetzt hier Anstieg 2 von 3. Ihr könnt euch die Anstiege und die Abstiege anzeigen lassen. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel, der Anstieg ist 1,02 Kilometer noch lang. 104 Höhenmeter haben wir vor uns und 9% ist die durchschnittliche Steigung. Was wir darüber hinaus sehen, ist dann auch farblich markiert. Das sieht man jetzt bei der Phoenix ein bisschen besser als bei der FX. Und man muss ja auch sagen, in der Kamera wirkt es nicht so gut wie jetzt im Live. Das hier etwas rot ist, heißt also hier ist der Anstieg etwas stärker. Hinten raus wird es orange, das heißt also es wird ein bisschen flacher. Aber so habt ihr ein bisschen den Überblick, wie es am Berg aussieht. Die Uhren ermitteln die Anstiege selber, das heißt also, wenn ihr die ganzen Sachen hier einspielt, eure, äh, ja, eure Navigation bzw. eure Strecke, dann werden hier automatische Climb Pro Funktionen bzw. dann die Anstiege ermittelt und dann euch auch angezeigt. Und insgesamt haben wir noch 104 Meter übrig, was die Höhe angeht. Die Apex zeige ich jetzt 103 an, das liegt so ein bisschen am barometrischen Höhenmesser. Da kann es immer schon mal so einen halben Meter ja, daneben liegen bzw. einen Meter. Das Ganze wird dann meistens gerundet, das heißt also hier ist auf jeden Fall eine kleine Differenz drin, was wir gerade hier sehen. Natürlich bekommen wir beim Laufen auch die klassischen Daten für lange Zeit, wie Herzfrequenz, Distanz, Timer und Pace. Als natürlich auch die angepasste Pace bzw. die Wattmessung am Handgelenk. Oder wie wir gerade auf der Scenic 7 Pro sehen, auch die Bodenkontaktzeit, Schrittfrequenz bzw. vertikales Verhältnis, in dem Fall gemessen am Handgelenk. Als natürlich auch die Stamina-Funktion, in dem Fall lasse ich mir dann die Restkilometer anzeigen mit der Pace, die ich gerade laufe. Jetzt stehe ich gerade, deswegen haben wir keine Anzeige, aber das wäre noch die Restdistanz, die ich schaffen könnte. Was ihr ebenfalls mal angezeigt bekommen, wenn ihr es möchtet, ist auch hier zum Beispiel der Anstieg. Wir sehen hier, das Grüne bin ich jetzt gelaufen, das Blaue ist noch vor mir. Das heißt, es geht gleich richtig ordentlich hoch. Und wir können auch gut erkennen, dass wir das auf der Apex auch wirklich sehr schön angezeigt bekommen. Aber man muss, wie gesagt, hier immer wieder aktivieren, weil nach 15 Sekunden hier der Bildschirm ausgeht. Das heißt also, gerade wenn ihr das für Fahrradnavi oder sowas nutzen wollt, ist vielleicht die Apex Pro jetzt nicht dafür geeignet. Da ist bei der Phoenix auf jeden Fall besser. Das sieht man auch schon. Allein durch die Reflexion der Sonne bekomme ich hier einfach eine bessere Übersicht angezeigt. Und ihr habt natürlich auch die Option, einmal das Ganze, wie wir sehen, auch mit Touch zu bedienen, als natürlich dann auch hier die verbleibende Distanz anzeigen zu lassen, 5,82 Kilometer, beziehungsweise die Ankunftszeit wäre bei diesem Tempo jetzt 14.45 Uhr. Das heißt also hier, wir kommen das Ganze dann auch nochmal hochgerechnet. Ja, wir haben ja das neue Kartenmaterial bekommen. Wenn wir jetzt hier rauszoomen, können wir auch ganz gut sehen, dass wir hier Erhebungen in der Karte sehen. Und wenn wir jetzt einfach mal schauen, wir haben jetzt hier, das leider spiegelt es ein bisschen, ja, sieht man auf jeden Fall, dass hier so ein kleiner Hügel ist. Und wenn wir jetzt hier mal gucken, dann sehen wir auch hier der kleine Hügel, der ist hier so eingezeichnet. Und wir finden das Ganze dann auch hier direkt auf der Karte. Ihr müsst aber ein bisschen rauszoomen. Das Ganze ist nicht auf der negativsten Stufe drin, beziehungsweise wenn ihr ganz reinzoomt, ihr müsst, wie gesagt, ein bisschen rausgehen, um hier das Ganze dann angezeigt zu bekommen. Was wir auch ganz gut erkennen können, ist auch die Route, die wir schon gelaufen sind. Das ist der rote Strich bei der Epix zum Beispiel. Und das, was wir noch laufen müssen. Ich bin jetzt bei der Phoenix ein bisschen nach oben gescrollt, weil hier die Zoomstufe ein bisschen anders war. Und so habt ihr das Ganze dann hier in der Übersicht. Was ich jetzt ganz vergessen habe, waren auch Wegpunkte zu zeigen. Das mache ich jetzt nochmal im Nachgang jetzt mit der Apex, aber das ist auf der Phoenix genauso. Wir sehen jetzt hier einmal auf der Karte, ich kann einen Garmin Connect Wegpunkt hinterlegen. Das haben wir hier auch schon mal angezeigt und die bekommt ihr dann auch bei der Navigation angezeigt. Und wir sehen jetzt hier unten zum Beispiel das Kreuz. In 23 Meter kommt dann jetzt hier auch gleich die erste Hilfestation. Ihr habt dann die Möglichkeit, hier Campingplätze anzeigen zu lassen oder auch Quellen, also Wasserquellen, als auch Verpflegungsstationen, Steigung etc. Also ihr könnt euch das auch Ganze hier ganz individuell benennen. Und darüber hinaus bekommt ihr dann hier auch noch eine Gesamtübersicht. Wir sehen jetzt hier die Abstände bzw. dann die geschätzten Entfernungen hier zu den Stationen. Und wir sind hier 10 Meter zur Erste Hilfe. Campingplatz in 1,1 Kilometer und das Ziel ist auch hier in 1,1 Kilometer. Und so habt ihr das hier das Ganze in der Navigationsübersicht, sowohl auf der Phoenix als auch dann auf der Apex-Uhr. 
Ja, ihr habt auch natürlich die Möglichkeit, hier das sogenannte Live-Track zu benutzen. Das heißt also, ihr könnt einen Kontakt hinterlegen, sei es jetzt Frau, Freundin oder auch ja, Verwandten, ist es auch egal. Und die bekommen eine E-Mail und dann können die auf den Link klicken und dann sehen die dann auch, wo ihr unterwegs seid. Da gibt es eine blaue Linie, die angezeigt wird. Das ist das, was ihr gelaufen seid. Und die rosa Linie ist das, was ihr euch dann für die Navigation geplant habt, beziehungsweise was ihr laufen möchtet. Und so wissen dann eure ja, anvertrauten Personen, wo ihr dann hier unterwegs seid, beziehungsweise wann ihr dann ankommt. Oder wenn irgendwas ist, wissen sie einfach ganz einfach, wo ihr dann euer letzter Standort war. Voraussetzung dafür ist aber, dass ihr ein InReach-Gerät dabei habt, beziehungsweise ein Handy, was an dieser Stelle dann auch Empfang hat und hier die Daten senden kann. Jetzt sind wir hier an einer Kreuzung und wir sollten eigentlich normalerweise jetzt hier geradeaus weiterlaufen. Wir werden jetzt aber einfach mal rechts abbiegen und dann schauen wir mal, wie die Uhren reagieren. So, jetzt bekommen wir hier eine Streckenabweichung direkt angezeigt als Signal bzw. als Vibration. Und das Ganze jetzt ja, 70 Meter danach, also es ist wirklich lange. Ich bin hier in eine Kurve gelaufen und die Uhren reagieren so ein bisschen. Ich habe das vorhin schon mal getestet, da hat es auch schon lange gedauert, da waren es so knapp 60 Meter. Das heißt also irgendwie haben die Uhren, ja, ich weiß nicht, bei den Vorgängermodellen ging das ein bisschen fixer. Und das sind auch die ersten Garmin, und die echt so lange brauchen, dass sie hier reagieren auf die Streckenabweichung. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier an der Gegebenheit liegt. Wir haben jetzt hier so ein bisschen Abschattung, aber das ist natürlich jetzt nicht so extrem. Ja, aber wir sehen, das Ganze hat reagiert. 70 bzw. 73 Meter und dann heißt es wieder zurückgehen. Ja, dann wollen wir uns mal die Akkuverbräuche anschauen. Was wir uns nicht genau anschauen, ist jetzt die Zeit bzw. die Pace. Das war jetzt natürlich nicht überragend. Ich bin jetzt halt viel gestanden, habe viel gefilmt und habe die Distanz ein bisschen kürzer gemacht, weil ich ja auch auf den Kindergeburtstag möchte. So, dann sehen wir einfach mal hier die Übersicht. Wir haben jetzt 59 Minuten und 55 Sekunden gebraucht. Jetzt speichern wir das Ganze mal. Und auch hier ist es so, bei allen Uhren ist es dann gleich die Auswertung. Also ihr bekommt das alles dann genauso angezeigt. Dann würde ich auch sagen, gucken wir das Ganze mal an. Wie gesagt, die Pace 12, 10 war jetzt nicht so überragend. 4,92 Kilometer auch nicht so lang. Eine Stunde bzw. 59 Minuten 55 Sekunden waren wir unterwegs. Wir bekommen eine Übersicht der Pace angezeigt, wenn ihr laufen wart. Und da ist natürlich individuell, je nachdem welche Aktivität ihr macht, bekommt ihr dann auch die Daten angezeigt. Das heißt also, seid ihr Radfahren, habt eine Wattmessung an Bord. Damit bekommt ihr hier natürlich auch die Wattwerte angezeigt. Da haben wir natürlich dann auch noch die Herzfrequenz. Die war jetzt nicht so hoch bei mir. 151 im Schnitt 113. Und dann sehen wir ja auch nochmal die Zone, in der wir unterwegs waren, als natürlich dann auch nochmal die Leistung. Auch die schwankt natürlich stark mit dem vielen Stehen, als auch die Leistungsbereiche. Und dann sehen wir auch die Höhe. Ich bin jetzt nicht alles gelaufen, weil ich den Lauf jetzt ein bisschen abgebrochen habe. Haben wir jetzt hier nur 95 Meter gelaufen. Und wenn wir sehen, hier ist nochmal der Trainingseffekt, bzw. Trainingsbelastung ist auch nicht so hoch, 47. Das wird natürlich dann auch bei der Navigation mitgenommen. Falls ihr hier trainiert, habt ihr das auf jeden Fall auch dabei. Und ihr bekommt natürlich die Erholung bzw. die VO2 Max mit, als natürlich dann auch nochmal hier, wenn ihr über 20 Grad lauft bzw. 22 Grad, die Hitzeakklimatisierung. Wir sehen hier, die geht etwas zurück, weil es nicht so warm ist wie jetzt in den vergangenen Tagen. Und wenn wir jetzt einen Blick auf den Akkustand werfen, dann sehen wir jetzt hier aktuell 20,6%. Prozent. Ich rechne euch das Ganze jetzt mal hoch, was das nur bedeutet. In dem Fall, wie gesagt, multiband GPS, Navigation und dann seht ihr unten einfach mal, was das an hochgerechneter Zeit heißt. Jetzt haben wir hier die Phoenix 7 Pro in der Saphir Version und wir sehen auch hier 59, 54, also eine Sekunde geringer. Und jetzt gehen wir einfach auch hier auf Speichern und dann speichern wir die Daten ebenfalls ab. Und da ist es auch so, wir hatten hier auch Live-Track benutzt, also bei allen Uhren wurde auch Live-Track genutzt. Das heißt also, es gab eine Kommunikation zwischen Handy und Uhr. Das ist natürlich auch mal etwas, was hier Strom verbraucht. Und wenn wir jetzt hier einfach mal ganz kurz auf den Akkustand gehen, da gehen wir einfach mal ganz raus. Dann sehen wir hier in dem Widget, was ich habe, dass wir hier jetzt einen Akkustand von 60,6% haben. Ich rechne euch das ebenfalls hoch, wie gesagt, das Ganze hier im Center Q modus und hier dann die maximale Laufzeit der Strecke. Zu guter Letzt haben wir dann hier noch die Apex Pro, in dem Fall 59,56 die Zeit. Und auch hier haben wir das Ganze dann mit Multiband GPS aufgenommen. Und wir gehen jetzt hier auch mal auf Speichern und dann sehen wir hier, das Ganze wird dann auch direkt gespeichert und dann schauen wir auch, auch mal direkt hier, ins Widget hinein und wir können auch sehen, die Uhren speichern auch sehr schnell, also da gibt es keine große Verzögerung und auch ebenfalls hier haben wir dann eine schöne Übersicht der Daten. Das Ganze ist natürlich hier nochmal schöner grafisch dargestellt, also die Farben sind halt einfach nochmal ein bisschen ja, kontrastreicher, gerade wenn ihr jetzt hier etwas, hier, ich bin jetzt gerade unter Markise seid, bekommt es natürlich sehr gut angezeigt. Die Uhr ist auch auf Always On gelaufen und auf maximale Helligkeit, das habe ich vergessen zu erwähnen, das heißt also hier habe ich dann auch komplett 
alles auf maximal eingestellt gehabt. Und so kommen wir dann hier auf einen Verbrauch, beziehungsweise hier auf eine Differenz. Wir haben jetzt hier 70,6 Prozent. Wie gesagt, Multiband Chives und da blende ich auch nochmal ein, was hier die maximale Laufzeit gewesen wäre in diesem Modus. Und auch hier, wie gesagt, wir waren viel im Freigelände unterwegs gewesen. Was wir bei beiden Phoenix 7 Pro natürlich auch haben, ist ein Solarpanel. Das heißt also, wir haben in der Aktivitätszeit auch eingespeist. Das kann man ganz gut sehen. Einmal haben wir hier 38,5K Lux gehabt, beziehungsweise 41,3. Das ist interessant, weil die Uhr weiß habe ich rechts getragen. Die war ein bisschen mehr in der Sonne als links, die schwarze Uhr. Also sieht, das macht auch ein bisschen was aus. Und so haben wir natürlich dann hier auch nochmal, was die Akkulaufzeit angeht, eine Variable, die bei jedem auch anders sein kann. Das heißt also, wenn du jetzt in den Bergen unterwegs bist und es scheint voll die Sonne drauf, kannst du dir ganz andere Werte bekommen als ich, weil du eine optimalere Einspeisung hast. Oder wenn ihr im gebirgigen Gebiet unterwegs seid und gar nichts ist und ihr gar nichts einspeist, kann sich das Ganze dann hier auch nochmal ändern. Ja, das war das Navigationsvideo zu der Garmin Phoenix 7 Pro bzw. Apex Pro. Ich bin mit beiden Uhren begeistert bzw. ich mag diese Uhren einfach, was die Navigation angeht, weil die Karten einfach so detailliert sind und man wirklich hier eine sehr gute Übersicht hat, gerade bei den X-Modellen. Was natürlich jetzt ein bisschen blöd war, dass die Abbiege bzw. der Hinweis, dass ich jetzt falsch abgebogen bin, doch etwas länger gedauert hat als normal. Da wünsche ich mir natürlich, dass das Ganze früher reagiert. Im Regelfall tut es das auch. Ich weiß nicht, ob es jetzt an der Lage lag, an der Bewölkung oder was auch immer. Auf jeden Fall meistens reagiert es so nach 30, 40 Meter und nicht so die doppelte Distanz. Ich habe zu beiden Uhren auch schon einen Test gemacht. Das verlinke ich hier oben mal, links und rechts. Da kannst du mal reinschauen, wie die im Test abgeschnitten haben. Beziehungsweise, wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe auch unten meine Best-of-Playlist. Da kannst du mal reinschauen, was sonst noch alles auf dem Kanal so stattfindet. Wenn das Ganze gefallen hat, lass auf jeden Fall gerne einen Daumen hoch da. Auch gerne einen Kommentar, wie das bei dir bei der Navigation ist. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich hier auf dem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.